काठमंडू में यातायात मजदूर ने प्रहरी को गाड़ी जलाए नौ जना प्रहरी घाइते दुई जना को अवस्था गंभीर ट्राफिक निम विरुद्ध मजदूर को आंदोलन ने लियो उग्र रूप आज देखि काठमंडू में यातायात चल नदिने डर का कारण मछा पोखरी में हाथ उठाएर बाटो काट्ते सर्वसाधारण यातायात मजदूर को आंदोलन निंत्रण बाहर लोस्े मल भि तोड़फोड़ ट्राफिक ने बढ़ाई सवारी जरिवाना फिर्ता पैलो पटकम पंद्रह सौ जरिवाना नौने आंदोलनरत यातायात मजदूर सरकार ने वार्ता में बोला राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भो सरकार में जान चितौन में रवि नई उम्मीदवार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने थपियो सोर केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाई र ज्वाला संग्रौला समेटिए पुराना राजनीतिक दल और युवाओं को आकर्षण घट्ते एमए का दिवंगत नेता भरत मोहन अधिकारी की छोरी पनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में पूर्व राजा द्वारा एमए नेता दुर्गा प्रसाई को कार्यक्रम उदघाटन तो राजतंत्र को पक्ष में नाराबाजी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र संगे राखे रा दुर्गा प्रसाई ने अभियान शुरू करे झस्को राप्रपा प्रवक्ता को भनाई राप्रपा को एजेंडा गिजोलना आया बेर टिक मधेश प्रदेश का मुख्यमंत्री को भनाई संघीयता कसैले दिएको भीक होइन संदीप लामिछाने प्रकरण सर्वोच्च अदालत को चिठी एगार दिनसम पाटन पुगेन काठमंडू महानगर ने छ महीना में उठाओ चार अर्ब छप्पन्न करोड़ राजस्व परराष्ट्र मंत्री र भारतीय विदेश सचिव बीच भेट हवाई रूट बारे छलफल भरतपुर में लघुवित्त विरुद्ध प्रदर्शन आत्महत्या कर प्रेरित भन्द ऋण मिनाह को माग कंग्रेस महामंत्री गगन था को भनाई फागुन दस गते सत्ता गठबंधन भत्क सुनकोशी मरीन को अनुकरणीय प्रगति चार महीनाम खनिओ तीन किलोमीटर सुरूंग छ महीनाम सकियो एक वर्ष को बजेट पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पोखरा काठमंडू रात्रि कालीन उड़ान होने लगानीकर्ता को भनाई पूंजी बजार लगानीकर्ता को अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीति को अर्धवार्षिक समीक्षा भेन टर्की सीरिया में गये भूकंप में मृत्यु होने को संख्या पैंतीस हजार नाग्यो चीन ने दक्षिण चीन सागर में डुंगा मथि लेजर हमला फिलिपिन्स को दावी र स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में आज स्वास्थ्य का हिसाब से फायदाजनक मानने लसुन को अत्याधिक सेवन ने लियाने नकारात्मक असर के संबंधी जानकारी सहित देश विदेश का पैंतीस महत्वपूर्ण खबर अपडेट लीएर आया छो हम भिडियो सामग्री अंतिम समय हे नमस्कार इंसाइड नेपाल न्यूज में यहां संपूर्ण हार्दिक स्वागत है मूजन पौड़े आज बीती दुई हजार उनासी साल फागुन महीना को दुई गते मंगलवार ईस्वी सम्म दुई हजार तेईस फेब्रुवरी चौदह तारीख आज कृष्ण नवमी तिथि आज भैलेटाइन डे अर्थ प्रणय दिवस दर्शक बिन्द सदा का दिन जस्त आज भी हमी देश दुनिया को ताजा अ महत्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तब मज उपस्थित भैया दैनिक रूप में ताजा अ महत्वपूर्ण खबर अपडेट का लगी हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नबिर्स होगा साथ ही तैयार हमारे न्यूज बुलेटिन कह हे कृपया आपको गांव ठाव को नाम तल को कमेंट बक्स में लिखी दिन होगा प्रस्तुत कर सामग्री मन पे सब कृपया हमारे भिडियो सामग्री में एक्टा लाइक अवश्य कर दिन होगा आज को समाचार सुरुआत करो काठमंडू में प्रदर्शनकारी प्रहरी को गाड़ी जलाये प्रसंग काठमंडू को बालाजू क्षेत्र में प्रहर और यातायात मजदूर बीच हिजो झड़प हुआ दर्जनों घाइते भैया कमती में तीस मजदूर घाइते भाई मजदूर संगठन का अध्यक्ष ने जनाया प्रहरी तर्फ भी नौजना घाइते भैया झड़प में नौजना प्रहरी घाइते भाई रुईजना को अवस्था गंभीर रहे उपत्य का प्रहरी कार्यालय का एआईजी दिनेश लोहन ने जानकारी दूंभ ट्राफिक निम विरुद्ध यातायात मजदूर ने काठमंडू को नया बसपार क्षेत्र में सड़क में नई सवारी साधन तिर्साएर हिजो सड़क अवरुद्ध पारे उ सड़क अवरुद्ध करे प्रहर के खुलावन दबाव दिए दोहोर झड़प झड़प का क्रम में आंदोलनकारी प्रहरी को गाड़ी में आगजनी कर सोमवार यातायात मजदूर ने नया बसपार क्षेत्र को सड़क में सवारी साधन तिर्साए सड़क अवरुद्ध करिए बीच सड़कमें सवारी साधन राखे रा मजदूर ने आंदोलन सीर्जना करे उक्त क्षेत्र में साझ समय नई यातायात आवागमन अवरुद्ध भारतीय यातायात मजदूर ने सड़क में सवारी साधन तिर्साए विरोध जनाए संगे बालाजू चोक मछा पोखरी सम्म सड़क अवरुद्ध भारतीय पांच पटक समय चीट काटे छ महीना समय सवारी चला नपाने निम विरुद्ध आपू सड़क अवरुद्ध सवारी साधन का चालक ने बताया बीच सड़कमें सवारी साधन राखे रा मजदूर ने अवरोध सीर्जना करे सो क्षेत्र को यातायात आवागमन ठप्प यातायात मजदूर ने आपूर् नया बसपार को ठेकेदार कंपनी का प्रतिनिधि ने कुटपिट कर एक विज्ञप्ति जारी करते मग पूरा न भेसम भोलिदी उपत्य का, का संपूर्ण सवारी साधन बंद करने जनाया विभिन्न पार्टी निकट नेपाल यातायात स्वतंत्र मजदूर संगठन नेपाल यातायात मजदूर संघ रखिल नेपाल यातायात मजदूर संघ का अध्यक्ष ने विज्ञप्ति जारी करते यो चेतावनी दिया हु आंदोलनकारी प्रहरी का 
अगाडि जलाई दिए भने माछा पोखरी चोकमा रहेको प्रहरीको अस्थायी पोस्ट पनि भत्काई दिएका छन् अँध्यारो भइसक्दा पनि आन्दोलन नरोकिदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका थिए कारले र कामबाट फर्किनेहरूले गाडी पाएका थिएनन् भने माछा पोखरी क्षेत्रमा पैदल हिड्न पनि डर मर्दो थियो प्रदर्शन अन्त्य भएपछि सजिलै घर फर्किने भनेर पर्खिएकाहरु अँध्यारो हुन लागेपछि भने हात उठाउँदै तनावग्रस्त क्षेत्रमा पैदल हिडिरहेका थिए हात उठाएमा प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले सर्वसाधारण हो भनेर चिनेर आक्रमण नगर्ने ठानेर सर्वसाधारण को ठूलो संख्या हात उठाएर हिड़ी रहेका थिए ट्राफिक नियम पालनामा कडाई गर्न ट्राफिक प्रहरीले बढाएको जरिवाना कार्यान्वयन नहुने भएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार भएको बैठकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार नै जरिवाना उठाउने सहमति भएको छ कानून विपरीत बढेको जरिवाना खारेज गर्न माग गर्दै यातायात मजदुर र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएपछि सरकार जरिवाना बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ मन्त्रालयका सचिव केशव बहादुर शर्माको अध्यक्षतामा बसेको सरकारवाला बीचको बैठकले ट्राफिक प्रहरीले लागू गरेको नयाँ जरिवाना कानून संगत नभएकाले अब कानून अनुसार नै उठाउने सहमति भएको छ त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले सफ्टवेयरमा परिवर्तन पनि गरेको छ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतमले सवारी नियम उल्लंघन गर्दा कानून अनुसारकै जरिवाना लिने सहमति भएको छ तीन पुस यता ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघनमा पहिलो पटकमै 1500 रुपैयाँ जरिवाना लिन थालेको थियो अब सफ्टवेयरमा पनि परिवर्तन भइसक्यो उहाँले भन्नुभयो कानूनमा जे छ त्यसै अनुसार सवारी जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ऐनको दफा 164 अनुसार पहिलो पटकमा 500 दोस्रो पटकमा 1000 र तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी पटक सवारी उल्लंघन गर्नेलाई 1500 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ त्यसै अनुसार अब जरिवानाको दर कार्यान्वयन हुने गरी सहमति भएको नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटवालाले जानकारी दिनुभयो अब पहिलो पटकमै 1500 रुपैयाँ जरिवाना नलिने गरी सहमति भएको छ उहाँले भन्नुभयो ऐनमा जे व्यवस्था छ त्यही कार्यान्वयन हुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले टर्कीमा भूकम्पबाट पीडित नागरिकलाई राहत सामग्री सहयोग गरेको छ टर्कीमा गएको महाभूकम्पका कारण प्रभावित भएका नागरिकका लागि मानवीय सहायता स्वरूप पाँच थान पस्मिनाका वस्तु अक्सिजन कन्सन्ट्रेट सहयोग गरिएको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो नेपालमा दुई हजार सालको विनाशकारी भूकम्प जाँदा टर्कीले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष मल्लले प्राकृतिक विपदमा एक अर्का देशका नागरिकलाई मानवीय दृष्टिकोणले सहयोग गर्नु भनी बताउनुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा जाने अवस्था नरहेको बताएको छ सो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कविन्द्र बुर्ला कोटीले चितवनमा रवि लामिछाने नै उम्मेदवार हुने कुरामा पार्टीमा विमति नरहेको बताउनुभयो उहाँले अहिले नयाँ सहमति नभई सरकारमा जाने अवस्था नरहेको बताउनुभयो त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय समितिको आकार बढाएको छ हिजो बसेको बैठकले थप सोह्र जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दै चालिस सदस्य पुर्याएको छ थपिनेमा चर्चित पब्लिक स्पिकर तथा टेलिभिजन प्रस्तुता रमेश प्रसाई र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय ज्वाला संग्रौला समेत रहनु भएको छ प्रसाई ग्यालेक्सी टिभीमा टक शो चलाउनु हुन्छ थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरूमा निशा मेहता बिन्दवासिनी कंसकार रूपा शंकर विजय जैरु मेघ आले मोहनबहादुर थापा खुशबू सरकार श्रेष्ठ टीका संग्रौला हरि बट्ट ध्रुव गिरी लिमा अधिकारी रमेश प्रसाई अर्जुन अधिकारी क्रांति शिखा धिताल र प्रतिभा रावत रहनु भएको छ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य तथा झापा स्थित एक अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले सुरु गरेको महाअभियानमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि उपस्थित हुनु भएको छ सोमबार झापाको काकड भित्तामा आयोजित उक्त कार्यक्रमको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उद्घाटन गर्नुभयो वर्तमान अवस्थामा देशभरि देखिएका विकृति विरुद्ध महाअभियान सञ्चालन गरिएको प्रसाईको दावी छ राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ नाम दिएको अभियानको आरम्भ वर्तमान राज्य व्यवस्थाको विरोधी जस्तो देखिएको थियो अभियानलाई देशव्यापी रूपमा लैजाने बताइएको भए पनि त्यसको स्पष्ट प्रारूप कस्तो हुने भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन प्रसाई समीक्षक रहेको महाअभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्व युवराज पारस शाह र पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो तर पूर्व रानी कोमल र पूर्व युवराजी हिमानी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो थिएन प्रसाईले केही दिन अघि मात्र पूर्व राज परिवारलाई भेटेर उहाँको समीक्षकत्वमा आयोजना गर्ने उक्त अभियानको आरम्भको कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा दिनुभएको थियो हाल पूर्व राज परिवारका सदस्यहरू झापाको दमक स्थित आफ्नै स्वामित्वमा रहेको निवासमा रहेका छन् साई समयजक रहेको कार्यक्रमको उद्घाटन गरेर पूर्व राज परिवारका सदस्यहरू कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिनु भएको थियो प्रसाईले मन्तव्य दिँदा पूर्व राज परिवारका सदस्यहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो न अस्पताल सञ्चालक दुर्गा प्रसाई एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ यसअघि उहाँ माओवादी पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले हजुरबुबा भन्नुहुन्छ तर आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा प्रसाईले यस्तो गणतन्त्र किन चाहियो भन्नु भएको थियो धर्म बाँच्ने युवा वर्गलाई खाडी मुलुकका तातो घाममा पठाउने गणतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र 
र शाह भने कार्यक्रममा बोल्नु भएन शाह कार्यक्रम स्थलमा आउँदा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाइएको थियो प्रसाईको कार्यक्रम पूर्वराज शाहले उद्घाटन गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष ओली पनि झापामै हुनुहुन्थ्यो ओलीले सोमबार बिहान मात्र गौरादह नगरपालिकाको एउटा नवनिर्मित पुल उद्घाटन गर्नु भएको थियो तर आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको कार्यक्रममा जानु भएन दुर्गा प्रसाईले महाअभियानका लागि आठवटा माग समेत राख्नु भएको छ पहिलो नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर छ प्रतिशत सम्म कम हुनुपर्ने भन्ने छ अरु तीन बुदा पनि बैंकसँगै सम्बन्धित छ बैंक लगभित र सहकारी संस्थाले घरजग्गा लिलाम गरी परिवार बिन सुकुम्बासी बनाएको नागरिकको घरजग्गा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पत्रिकामा फोटो सार्वजनिक गर्ने तीन पुस्ते विवरण प्रकाशन गरी सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने कर्मचारीलाई छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल सरकार मात तुरुन्त ल्याउनु पर्ने उहाँको माग छ प्रसाईको आफ्नो अभियान राजनीतिक नभएको दाबी गरे पनि मागमा भने व्यवस्थाकै कुरा समेत उठान गर्नु भएको छ मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने सेतो हात्ती बनेको प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गरियोस् प्रसाईको माग छ देशमा उद्योग धन्दा पुनः सञ्चालन गरी सामान्य रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यता अन्त्य गरियोस् देशमा राष्ट्रियता धर्म र संस्कृति हराएको भन्दै उहाँले देश समृद्ध र शान्त बनाउन सबै धर्म र जात जातिको सम्मान गर्दै वैदिक सनातन सहित को हिंदू राज्य कायम करूर्ने मग समेत राख्स यता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व हिवराज पारसलाई सँगै मञ्चमा राखेर प्रसाईले सुरु गरेको अभियान देखि राप्रपा भने झस्किएको छ हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाका एजेन्डा गिजोल्ने र यसका पक्षधर शक्तिलाई तितरपितर पार्ने लक्ष्य सहितका हरकतलाई समर्थन गर्न नसकिने राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि हुने हरेक आन्दोलन र सकारात्मक गतिविधिमा यो एजेन्डाको प्रमुख सम्भाग शक्ति राप्रपाको समर्थन रहन्छ तर यो एजेन्डा गिजोल्ने यसका पक्षधर शक्तिलाई तितरबितर पार्ने संगठित शक्ति क्षयीकरण गराउने र समग्रमा राप्रपालाई कमजोर तुल्याउने लक्ष्य सहितका हरकतहरूलाई विगतमा पनि समर्थन गरिएन अहिले पनि गर्दैनौ प्रसाईको अभियानलाई लक्षित गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै भन्नु भएको छ उहाँले कसैलाई साथ दिनु अघि विवेक प्रयोग गर्न समेत आग्रह गर्नु भएको छ बाथरूममा प्रयोग गर्ने ओडोनिल मिठो बास्ना आउने तर कति बेला सकिन्छ पत्तै नहुने जस्ता देखिने पानीका फोका जस्तो पैदा हुने र बिलाउने तत्वहरू विगतमा पनि आएका हुन् कसलाई साथ दिने र कसलाई नदिने भन्ने छुट्टी उन यी एजेन्डाका समर्थकले आफ्नो विवेक प्रयोग गरुन् श्रेष्ठले भन्नु भएको छ राप्रपाका साथीहरु अलमलमा नपरौ हामी मेहनतले यहाँसम्म आइपुगेका हौ भन्ने एकका राखौ उहाँले भन्नु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले तराईमा मिटर ब्याजी पहाडमा लगभित्त र शहरमा बैंकको आतंक रहेको बताउनु भएको छ उहाँले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले भन्नु भएको छ तराईमा मिटर ब्याजीको आतंक छ पहाडमा लगभित्त तराईमा सहकारी र बैंकको चर्को ब्याजबाट नागरिक छटपटाई रहेका छन् देशमा आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा नेपाली जनता एक साग खान एक सरो लुगा लगाउन र बस्ने बासको निम्ति तड्पी रहेको उहाँले बताउनु भयो यसैमा उहाँले थप भन्नुभयो आजको संकट केही पार्टी र नेताहरूको मात्र होइन यस्तो हुनमा दलाल पुँजीवादी राज्य सत्ताको संसदीय व्यवस्थाको हो जनयुद्ध दिवस नेपाली राजनीतिमा गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको दिवस भएको उहाँको भनाई थियो अमेरिकी उपसहायक विदेश मंत्री अफ्रिन अख्तर काठमंडू आइपुग्नु भएको छ उहाँ दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला ब्युरो हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मंत्री हुनुहुन्छ अफ्रिन अख्तरको नेपाल आगमन अमेरिकाबाट पछिल्लो समय भएको लगातार तेस्रो भ्रमण हो यसअघि राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड र यूएसएआईडीकी प्रमुख सामन्था पावरले नेपालको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार उपसहायक विदेश मन्त्री अख्तरले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र तथा ऊर्जा नेपालका साझेदारहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ दुई दिने नेपालको औपचारिक भ्रमणका दौरान उहाँले नेपाली सेना र सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले अहिलेको संघीयता कसैले दिएको भीख नभएको बताउनु भएको छ सोमबार जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मधेश प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले अहिलेको संघीयता आम नागरिकले लडेर ल्याएको बताउनु भएको छ उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा जितेका र प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन जितेका केही सांसदहरूले संघीयता चाहिँदैन भनिरहेको भन्दै संघीयता उनीहरू कसैले दिएको भीख नभएको जिकिर गर्नुभयो उहाँले मधेश प्रदेशका नागरिक रहेसम्म संघीयता रहिरहने दाबी गर्नुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन लगायतका कानुनहरू पास गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो तपाईँ पनि इमानदारीताका साथ कानुनहरू जुन विगतका सरकारबाट अड्किएको छ प्रहरी समायोजन लगायत निजामती ऐन लगायत नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सबै तुरुन्त लागू गरेर संघीयतालाई मजबुत बनाइदिनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ यसले संघीयता बलियो हुनुका साथै देशको विकासको रफ्तार बढ्छ उहाँले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ आएका केही पार्टीका नेताहरू काठमाडौँमा बसेर संघीयता चाहिँदैन भनिरहेका छन् म उहाँहरूलाई 
यही बात और खबरदारी करना चाहेंगे यो उन्हें ले दिए को भी कोई ना हजारों को बलिदान पच्ची आए को संगीता हो जब असम में मध्य प्रदेश का जनता रांसन तब असम में युद्ध देश में संगीता रांसन संगीता जाने वाला सही ना जने युद्ध दिवस का अवसर में मध्य प्रदेश सरकार ले पांच से च बागमती प्रदेश में सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस लेने ट्रायल परीक्षा में सत्तर अंक लिया है पास उन्हें पढ़ाली को परीक्षण करिए कुछ यात्रा व्यवस्था कार्यलय चावल को ट्रायल सेंटर में भाई को परीक्षण को बागमती प्रदेश का श्रम रोजगार तथा यात्रा मंत्री एकलाल सेस्टर मुख्य सचिव मुकुंद प्रसाद लाइसेंस वितरण में ढिलाई होने के साथ ही चालक ने अवैधानिक रूप में लाइसेंस निकालने प्रचलन बढ़े पच्चीस सत्तरी प्रतिशत अंक आऊंगा पनी सवारी चालक अनुमति पत्र पाएंगे व्यवस्था को शुरुआत करने लगी है को मंत्री स्टेशन ले बताऊं नुहायो प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दाल प्रचंड पहले पटक हिजो सुदूर पश्चिम प्रदेश पुंगन भाई को सर नेपाली सेना को जहाज बाटा प्रधानमंत्री धनगढ़ी पुंगन भाई को थियो वहाँ ले सभी बंदा पहले गेटा स्थित सही दसरा चंद राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को निरीक्षण कर भाई को थियो तेजपति कंचनपुर को शुक्का बंदरगा भारत का विदेश सचिव बिने मोहन कैत्राले प्रधानमंत्री पुष्पकमल धार प्रचंड संघ बैठबाता गर्म है कुछ सोमवार सांझ बालुआटार पुगेरा वहाँ ले बैठबाता गर्म है कुछ बैठ का क्रम में अफवाह रुबेच ऊर्जा व्यापार कनेक्टिविटी कृषि शिक्षा संस्कृति का क्षेत्र में नेपाल भारत सह कार्य का विषय मचलफल भेट गर्न भएको छ बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त क्रिकेटर संदीप लामिछानलाई दरौटीमा रिहा गर्नुको आधार र कारण माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले लेखेको पत्र 11 दिन सम्म पनि उच्च अदालत पाटन पुगेको छैन नाबालिक बलात्कार आरोप लागेका संदीपलाई 20 लाख रुपैयाँ दरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको पुनरावेदन माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले 20 मागमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको थियो तर उक्त आदेश बारे औपचारिक जानकारी आइतबार दिउँसो सम्म आइ नपुगेको एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको दूरी 2.4 किलोमीटर मात्रै छ यो दूरी हिडेर जाँदा बढीमा 45 मिनेट र गाडीमा 15 मिनेटमा तय गर्न सकिन्छ उच्च अदालत पाटनका एक अधिकारीले भन्नुभयो लामिछानलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध मगाइएको कैफियत प्रतिवेदन आइतबार साँझ सम्म पनि हामी कहाँ आइपुगेको छैन चिठी पुगेपछि पनि उच्च अदालतले मुद्दाको प्रकृति हेरी कैफियत प्रतिवेदन पठाउन 1 देखि 2 सात सम्म लाग्ने ती अधिकारीको भनाइ छ कुनै आरोपीलाई के आधारमा थुनामा पठाउने धरोटीमा छाड्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको हो त्यसको आधार र कारण खुलाइ तयार पारेको विवरणलाई अदालतले भाषामा कैफियत प्रतिवेदन बने सा लाइमिशाने विरुद्ध को नियमित मुद्दा बने जिला अदालत काठमांडू में विचार दिन सा उन लाइ मुद्दा चिन्हानों नव दा समर्थन आमा रखने वाला धरोटी में छाने बनने विवाद मात्रा सर्वोच्च अदालत पुगे को लाइमिशाने को थुन्चे मुद्दा सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई कर रहे काले काठमांडू बार मात्रे तल्ला अदालत का आदेश विरुद्ध को निवेदन में सुनवाई होने गरे को साथ काठमांडू को बालाजू क्षेत्र में एहतियात मजदूर ने गरे को आंदोलन नियंत्रण बाहर रखी है कुसा सोमवार दिवसों देखी शुरू बाय को आंदोलन में बेड उत्तेजित होते ही बस पार्क क्षेत्र में राय को लोसे मॉल वितर प्रवेश करे कुसा त्याग को मोबाइल पसंद सहित का कई पसल में तोड़फोड़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ले सोमवार केंद्रीय सदस्य में सोरा जाना थप गर्दा लीमा अधिकारी परी अटाउन भाई कुसा वहां निकाबा इमाले का दिबंगत नेता भारत मौन अधिकारी की माइली छोरी उन्होंने सा व्यवसाय में समेत आबद्ध अधिकारी लामो समय निकाबा इमाले में सक्रिय उन्होंने थियो छुलबुआ मनमान रा बुबा भ 
भाई मैं धेरे अध्ययन करे धे सोचे लिखे कदम हो वहां भाई मनमोहन अधिकारी भरत मोहन अधिकारी तल्लो तह को जनता को उत्थान को उद्देश्य बोक लग्न थी और ठूल योगदान करी भाई अब को कम्युनिस्ट पार्टी एजेंडा नबोक आपूला मात्र बना का हमी जस्तु भयंकर रूप में मात्र प्रयोग जस्तु मैं अनुमति भाई म नया पार्टी में लागू हो नेपाल चेम्बर अफ कमर्स को कार्य समिति सदस्य रहन भाई वहां पूर्वाधार विकास बैंक को निदेशक समेत होफू में देश और जनता का लगी कई भाई हुटुटी रहे और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को आर्थिक एजेंडा समेत आपूला मन पड़े अधिकारी को बनाई अरु पार्टी ने खाली घोषणा पत्र में मत्र लेखे तर सब आपू बनना मत्र तीन चार दशक देखि हमी जस्ता मानी भरें रूप में प्रयोग पाइन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रोजे वहां काठमंडू महानगरपालिक चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सी को छ महीना में चार अर्ब छप्पन्न करोड़ छ लाख उन्तीस हजार सात सौ बाहर रुपया चौबीस पैसा राशो संकलन कर महानगर के चालू आर्थिक वर्ष में दस अर्ब चार करोड़ उन्नाइस लाख चौन्न हजार रुपया राशो संकलन करने लक्ष्य राखे महानगर के बजेट मार्फत संपत्ति कर में इस वर्ष एक अर्ब रुपया प्रस्ताव जिसको पैंसठी करोड़ बीस लाख दस हजार आठ सौ रुपया संकलन भैस राजस्व विभाग ने जनाये काठमंडू महानगरपालिक का राजस्व विभाग का प्रमुख ध्रुव काफ्ले का अनुसार संविधान को अनुसूची आठ में व्यवस्था बमजीव बाल कर स्थानीय तह को एकल अधिकार भित्र पर्च तर संघीय सरकार ने संस्थागत बाल कर आपको क्षेत्र अधिकार भित्र रहे भन्द आप संकलन इस करदाता पालिक का संघीय सरकार दोहोरो कर बुझाऊ पर्ने परिस्थिति सृजना भाई वहां इसलिए एक महानगर को अधिकार क्षेत्र मिचि अर्क लक्षित आय पूरा कर चुनौती काफ्ले रक्षा मंत्री हरिप्रसाद उप्रेती ने भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संग भेट कर भारत को बेंगलुरु में हिजोदि शुरू हो एरो इंडिया दुई हजार तेईस र स्पीड डिफेन्स मिनीस्टर्स कन्क्लेव दुई हजार तेईस को चौदौ संस्करण में रक्षा मंत्री उप्रेती ने भारतीय रक्षा मंत्री सिंहसंग भेट कर भारत सरकार को निम्त में वहां आईतवार तेसतर्फ प्रस्थान कर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड ने सुक्का बंदरगाह निर्माण को काम तीन वर्ष भि सकने बताने सोमवार दोदारा चांदनी एक स्थित सुक्का बंदरगाह निर्माण स्थल में पुगे वहां उक्त प्रतिबद्धता जना सुक्का बंदरगाह भारत सरकार ने निर्माण करने विषय में छिट्टे समझौता होने पर प्रधानमंत्री दाल ने बताने वहां ने समझौतम तीन वर्ष भि निर्माण संपन्न होने उल्लेख भाग तोक समय में काम संपन्न होने बताने सुक्का बंदरगाह बनाने प्रक्रिया को शुरूआत मैं नहीं सुक्का बंदरगाह निर्माण स्थल अवलोकन का दोदारा चांदनी पुग्न भाग दाल ने भन्न इसलिए सरकार ने उच्च प्राथमिकता में राखे नेपाल भ्रमण में रहने भाग भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्यात्रा ने सोमवार राष्ट्रमंत्री डाक्टर बिमला राय पौड़े संग भेटवार्ता कर सोमवार काठमंडू ओरिया लगत समकक्षी भरतराज पौड़े संग भेट कर द्विपक्षीय छलफल कर क्यात्रा ने ते पच्चीस परराष्ट्र मंत्रालय पुगे मंत्री पौड़े संग भेट कर परराष्ट्र मंत्रालय में सोमवार भेट में वहां बीच द्विपक्षीय सहयोग का विविध विषय में छलफल भेट में द्विपक्षीय संबंध थप सुदृढ़ बनाते विवास सहायता अभिवृद्धि करने लगाय विषय में छलफल मंत्री पौड़े भैरवा स्थित गौतम बुद्ध और पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल का लगी नया अंतरराष्ट्रीय हवाई रोड दिने बारे समेत छलफल भेट का विषय में मंत्री पौड़े भाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण का मीटर रीडर ने प्राधिकरण को प्रांगण में धरना तथा आमरण अनशन था मीटर रीडर संघर्ष समिति ने बनाएर आंदोलन में उतर उन्नी ज्यालादारी वृद्धि होने गोटा पद्धति खारेज करी दैनिक ज्यालादारी बनाने पर्ने लगाय मांग करते आंदोलन में उतर हाल देशभर रह छ सौ तेईस जना गोटा गंत्य का मीटर रीडर ज्यालादारी का रूप में राख् पर्ने उ को मांग हाल रीड मीटर को संख्या अनुसार उन्नी ज्याला पाने गे में यह पद्धति हटाएर दैनिक रूप में करूर्ने उ को मांग इस माग बारे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पर प्राधिकरण ने कई सुनवाई नगर के भाई उन्नीर आमरण अनशन शुरू कर मीटर रीडर संघर्ष समिति का अध्यक्ष श्याम अधिकारी ने अंतिम विकल्प का रूप में आमरण अनशन शुरू कर हम रहर हो बाध्यता हो प्राधिकरणक कर्मचारी भे तपन हमी विभेद करें गोटा ज्यालादारी व्यवस्थापन कर आजीवन बर्खास्त नगर्ने ग्यारेटी कर मीटर रीडर को संख्या खिटानी करूर्ने सावजनिक विधा बाहेक एक वर्ष में बाहर दिनसम भईपरि साठी दिन सुत्केरी विधा दिखने सीट में काम करे बापत को अतिरिक्त भत्ता को व्यवस्था कर समिति को मांग प्राधिकरण को काम के सिलसिला में दुर्घटना में पड़े उपचार खर्च को व्यवस्था कर प्राधिकरण को निर्माण दिन आयोजना शेयर मीटर रीडर लन्न सर व्यवस्था कर अध्यक्ष अधिकार
पिस्तौल देखा अपहरण करी पैसा लुटने गिरवाला पर्सा प्रहर के निंत्रण में लीक बीरगंज महानगरपालिक रेलवे सड़क खंड में पिस्तौल देखा बीरगंज पंद्रह भीष्मा निवासी विशाल कुमार पटवा को सात बा अपहरणकारी गिरोह ने छ लाख पचास हजार रुपया लुटे थी पकड़ा पर्ने में बीरगंज चौबीस राम गढ़वा बस्ने चौतीस वर्षीय विजय महतो बीरगंज दुई छपकैया का सद्दाम अंसारी बीरगंज एगार का सतोष लामा कलैया उपमहानगरपालिक तेईस का मुकेश पटेल भारत बिहार रक्सौल का इमाम अंसारी परवानीपुर गांव पालिक तीन का नवाब हुसैन बीरगंज एगार का रोशन था रोजामिल मिया रह प्रहरी का अनुसार गत आईतवार आपंतला पैसा दिन आया बेला अपहरणकारी समूह ने पेस्तोल देखा पटवाला मोटरसाइकिल में बसा थे उनको साथ में रहकर नगद लुटे पटवाला अपहरणकारी ने बीरगंज को विश्वास में छाड़ थे प्रहरी ने सूचना पाने साथ अनुसंधान अगड़ी बढ़ाई थी प्रहरी नायक प्रेक्षक दीपक गिरी का अनुसार खोज तलाश के क्रम में प्रहरी रेलवे रोड बाई दिन अपहरणकारी निंत्रण में लीक थी प्रहरी का अनुसार पकड़ा पड़े गिरोह इस भारत को विभिन्न आपराधिक घटना में समेत संलग्न रहकर अनुसंधान को क्रम में खुले लघुवित्त संस्था विरुद्ध को संघर्ष समिति ने लघुवित्त संस्था खारेज करते सब को ऋण मिना करना मांग कर चितवन सहित विभिन्न जिला आया लघुवित्त संस्था पीड़ा पाया नागरिक ने हिजो नारायणगढ़ को पुलचोक में प्रदर्शन करते सो मग कर प्रदर्शन में संघर्ष समिति ने पांच बुदे मग राख्द लघुवित्तीय संस्था ने नाफा मत हेने भन्द कंपनी ऐन में दर्ता करी परिचालन करने नीति बना त्रुटिपूर्ण भाग बता प्रदर्शन में मानस किस्ता असूली दुई दिन भी पर्खन न सक सदस्य को सामजिक दाम भन्द आत्महत्या कर प्रेरित कर लघुवित्त संस्था आरोप लगने मणिराम ग्यावली को अध्यक्षता में गठन संघर्ष समिति ने बचतकर्ता सदस्य को बचत हिसाब को हिसाब किताब नगर भन्द पासबुक शाखा कार्यालय में राखे हिसाब किताब गोलमाल आरोप लगने भाई संघर्ष समिति ने अनुत्पादक क्षेत्र में लगानी कर सदस्य ऋण को भारी बोका किस्ता असूली का नाम में सदस्य को घर में ताला लगने विस्थापित होना बाध्य पारे संघर्ष समिति ने गरीब किसान निःशुल्क ऋण को मांग करते देश में समाजवादी अर्थतंत्र को विकास कर मांग नेपाली कंग्रेस का महामंत्री गगन था फागुन दस गते सात दलीय सत्ता गठबंधन भत्कने दावी करूँ सोमवार रूपंदई में आयोजित कार्यकर्ता बेला में महामंत्री था पुष को दस गते निर्माण एमए नेतृत्व को गठबंधन फागुन को दस गते भत्कने बताने भाई प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड संग संवाद में रहने भाग था भाई पुष दस में बने गठबंधन बारे फागुन दस में नया समाचार सुन्न पाने निर्वाचन ऐग को कंग्रेस नेतृत्व को पांच दलीय गठबंधन ब्यूती ने वहां दावी करू राष्ट्रपति में कंग्रेस ने नई प्रस्ताव कर उम्मीदवार निर्वाचित होने महामंत्री प्रस्ताव व्यक्ति राष्ट्रपति भे सिंहदरबार शीतल निवास सामनातर सत्ता चलने वहां को बनाई सब पार्टी ने यह कुछ भैस उम्मीदवार भोट नहाल्ने महामंत्री को दावी नेपाल सरकार ने प्रतिनिधि सभा में कई ऐन संशोधन कर बने विधेयक दर्ता कराए पी ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल नेपाल ने ध्यानाकर्षण जनाये सरकार ने यही मग सत्ताईस गते संसद सचिवालय में संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबंधन संबंधी ऐन संशोधन को विधेयक दर्ता थी संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण ऐन दुई हजार चौसठी को मूल उद्देश्य नई अपराधजन्य कार्य प्राप्त संपत्ति शुद्धिकरण को निवारण हो तसर्थ ऐन को मूल मर्म और उद्देश्य प्रतिकूल होने करी स्रोत नखुले संपत्ति में सो संपत्ति स्वत वैधता प्रदान करने अर्थ अवैध तरीका आर्जित धन स्वत वैध तुलाने बाटो प्रस्तावित संशोधन विधेयक ने खोलने संभावना रहोक अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानंग ने बताने भाई वहां तेतर्फ नवनिर्वाचित सांसद संसद और सरकार को ध्यानाकर्षण कराने भ्रष्टाचार विरुद्ध को अंतरराष्ट्रीय महासंधि को पक्ष राष्ट्र अवैध तरीका आर्जित धन लुने बाहना में वैध तुलाने बाटो खोल उक्त महासंधि को प्रतिकूल होने इंटरनेशनल को बनाई मानव बेचबिखन को आरोप में रूपंदे को तिलोतमा का एक होटल संचालक सहित दुईजा पकड़ाऊ पड़े पकड़ाऊ पड़ने में रूपंदे को तिलोतमा में रहकर होटल हेवन का संचालक तुलसीराम पराजुली रूजा बिक रह दुई वर्षदी फरार रह पराजुली रिक कई दिन अगड़ी पकड़ाऊ पड़े इलाका प्रहरी कार्य बुटोल का प्रमुख प्रहरी नायब उपरेक्षक दानबहादुर था जानकारी दून भाई दुई हजार छिहत्तर साल में बुटोल को चौराह में वेलकम रेस्टुरेट संचालन कर पराजुली ने कामदार को रूप में पूजा बिका राखा थे पूजा को सहयोग में अन्न युवती यौन व्यवसाय में लगाया आरोप में उन्नीर वृद्ध उजुरी पारे थी सुनकोशी मरीन डाइवर्सन बहुद्देश्य आयोजना निर्माण ने तीव्र गति लीक आयोजना को समय तालिका भाग छिटो काम भाई पीछे सात महीनाम पूरा बजेट खर्च भाई चालू आर्थिक वर्ष में दुई अर्ब एकहत्तर करोड़ रुपया बजेट विनियोजन कर पुष मशांतसम दुई अर्ब उन्चालीस करोड़ रुपया खर्च भैस काम छिटो भैया चालू आर्थिक वर्ष को बजेट सकते हो यही कारण आयोजना ने साढ़े दुई महीना अगि थप बजेट मांग हम बजेट करीब सकते अर्धवार्षिक समीक्षा सकियो अब राष्ट्रीय गौरव को आयोजना थप बजेट छुट्टाइए आयोजना प्रमुख मित्र बराल ने भन्न भाई हमी थप चार अर्ब सैंतीस 
करोड़ रुपया मांग कर सायद अब बजेट आउला यह वर्ष छ महीनाम आयोजना ने अठासी प्रतिशत भौतिक प्रगति कर आयोजना को कुल लागत छियालीस अर्ब उन्नाइस करोड़ रुपया अनुमान आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उन्नासम आयोजना ने चार अर्ब उन्तीस करोड़ रुपया खर्च कर आयोजना दुई हजार तिहत्तर चौहत्तर में शुरू भाई भी शिलान्यास दुई हजार सतहत्तर साल में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा उल्ले गत वर्ष अट्ठाईस गति ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूषाल ने टीबीएस मेसिन काम शुरू कर आयोजना स्थलम पुग्न थी मेसिन ने पच्लो चार महीनाम तीन किलोमीटर बड़ी सुरूंग खनी सकते कुल सुरूंग तेरह किलोमीटर लमो भेरी बबई को समय अगावे काम सकते चाइना ओवरसिज ने सुनकोशी मरीन डाइवर्सन को ठेक्का पाए आयोजना ने टीबीएम मेसिन जड़ान रैयारी में बड़ी समय लगने अनुमान थी निर्माण व्यवसाय ने ढिला नगरी काम कर परिणाम राम देखिए प्रमुख बराल ने भन्न भाई हमी आशा भाग अलि छिटो काम भैर सुरूंग मार्ग निले विद्युत घर को काम भी अगड़ी बढ़ी सकते वहां जानकारी दूंभ आयोजना को हालसम तीन किलोमीटर सुरूंग खनी सकते जटिल भौगोलिक अवस्था आई रह आयोजना को भनाई महाभारत पर्वत श्रृंखला में अल कड़ा चट्टान होने और मेसिन ने खन्न समय लगने अनुमान कर सुरूंग मार्ग खनि सत्रह महीना में काम सकि वहां दैनिक सत्ताईस अट्ठाइस मीटर को रेन्ज में खन्ने काम भैर तनऊ को बंदीपुर में चौरासी वर्षीय वृद्धा को हत्या आरोप में उनका छोरा और बुहारी पकड़ पड़े बंदीपुर गांवपालिक तीन सेराटार चौहत्तर वर्ष की मया सर्किनी को हत्या आरोप में छोरा सड़चालीस वर्ष का राजकुमार सार्की और बुहारी पैंतीस वर्ष की सुशीला मठ को जिलाई पकड़ कर जिला प्रहरीकार ने तनऊ का प्रवक्ता मोहन बहादुर खाण ने जानकारी दूंभ सोमवार बिहान गाई गोट में आगो लगा अवस्थ में प्रहरी में आया शब भेटे थी गोट में शब जलाने क्रम में गाई वस्तु मरे तनऊ प्रहरी प्रमुख एसपी अवधेश विष्ट क्षेत्र प्रारंभिक अनुसंधान में छोरा बुहारी मिले हत्या देखिए रोल्पा में प्रहरी ने बुबा को हत्या आरोप में एकजना पुरूष पकड़ाऊ जिला को मड़ी गांवपालि पांच बाग में बस्ने सैंतीस वर्षीय नरबहादुर बुढ़ा सोमवार प्रहर ने पकड़ाऊ हो नरबहादुर मत बुबा उनसत्तरी वर्षीय पत्मन बुढ़ा को हत्या आरोप लगे पत्मन को घटनास्थल में मृत्यु प्रहरी को भनाई घटना का संबंध में प्रहरी ने थप अनुसंधान पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल आगामी फागुन एगार गते देखि पोखरा काठमंडू रात्रि कालीन उड़ान होने वाक विमानस्थल प्रमुख विक्रमराज गौतम का अनुसार फागुन एगार गते देखि उपकरण में आधारित उड़ान और अवतरण सेवा विमानस्थल में संचालन में आने इसी पोखरा में रात्रि कालीन उड़ान को सुविधा थे अल्लेम का काठमंडू बाहर तराई का विमानस्थल में मात्र रात्रि कालीन उड़ान को सुविधा पोखरा विमानस्थल में आईएफआर प्रविधि जड़ान भाग कारण कम भिजिबिलिटी में समेत उड़ान रोकने नया विमानस्थल उड़ान शुरू भाई संगे अब विभिन्न शहर रात को समय में पोखरा र पोखरा अन्य शहर में फर्कन सहज होने अनुमान रूपंद को सैन्य महीना नगरपालिक दस बा प्रहर ने खैरो हिरोइन सहित चार जना पकड़ पड़े पकड़ पर्ने में सैन्य महीना घर भैया तेईस वर्षीय नवीन सेन चौबीस वर्ष का नारायण साई एकतीस वर्षीय प्रतीप गौतम और अट्ठाईस वर्षीय संदीप गौतम रहकर कपिल वस्तु खैरो हिरोइन लगे नवीन रारायण को सात बा प्रहर ने दुई सौ मिलीग्राम खैरो हिरोइन बरामद प्रतीप रदीप का सात बा आठ सौ मिलीग्राम खैरो हिरोइन बरामद कर जिला प्रहरीकार ने रूपंदे का डीएसपी श्यामू अर्यल ने जानकारी दूंभ कुटपीट करी आपने श्रीमती को हत्या करने एकजना रूपंदे प्रहर ने पकड़ाऊ रूपंदे को मायादेवी गांवपाल वड़ा नंबर नौ का राम नारायण लोधलाई प्रहर ने पकड़ाऊ उनके चौबीस वर्षीय श्रीमती सरोजा लोधलाई भारत में मेला हेन जाने वाली हाथ खुट्टा बांधे निर्ममतापूर्वक कुटपीट करी हत्या करे गत माघ बाहर गते श्रीमती को हत्या करी फरार भैया लोधलाई प्रहर ने पकड़ाऊ करी आवश्यक अनुसंधान था जिला प्रहरीकार ने रूपंदे जनाक चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सी को सात महीना में सरकारी बजेट खर्च सैंतीस दशमलव बाईस प्रतिशत बराबर देखिए महालेखा निंत्रकार के तथ्यांक अनुसार माघ मशांतसम सरकार ने रु छ खर्ब सड़सठी अर्ब पैंसठी करोड़ चौहत्तर लाख रुपया बजेट खर्च कर अवधि में चालू खर्च वार्षिक विनियोजन को चौवालीस दशमलव बयानबे प्रतिशत बराबर चालू आर्थिक वर्ष का लगी चालूगत शीर्षक में एगार खर्ब तिरासी अर्ब तेईस करोड़ विनियोजन भाग मशांतसम रु पांच खर्ब एकतीस अर्ब पचास करोड़ बराबर पूंजीगत तर्फ चालू आर्थिक वर्ष का लगी तीन खर्ब अस्सी अर्ब अड़तीस करोड़ पैंतालीस लाख रुपया विनियोजन सात महीना अवधि में वार्षिक विनियोजन को सत्रह दशमलव तिरचालीस प्रतिशत अर्थात छसठी अर्ब उन्तीस करोड़ चौहत्तर लाख रुपया बराबर मत खर्च 
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजी बजार लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार माग सम्बोधन हुन नसकेको लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पुँजी बजारमा देखिएको नीतिगत समस्या सुधार हुने अपेक्षा लगानीकर्ताको रहे पनि अपेक्षा अनुसार नभएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन् गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर मार्जिन धितो कर्जामा लागू भएको 4-12 करोडको सीमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग लगानीकर्ताहरूको रहेको छ तर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा 4 करोडको सीमा खारेज भए पनि 12 करोडको सीमा कायम रहेकाले त्यो पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा हट्ने अपेक्षा भएपछि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेर रा, शेयर लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघीय अध्यक्ष राधा पोखरेलले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले शेयर लगानीकर्तालाई उपेक्षा गरेको बताउनु भयो उहाँले शेयर लगानीकर्ताले चारवटा माग राख्दा समेत राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगर्नु शेयर बजार प्रति उपेक्षा भएको आरोप लगाउनु भयो उहाँले आफूले राखेको 4 12 को नीति मध्ये 4 हटिसकेको अवस्थामा 12 को क्याप पनि हटाउन माग गर्दै अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर विशेष आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो उहाँले शेयर बजारमा लगाइएको 150% को जोखिम भारित औसतलाई 100% नै कायम गरिनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंक निर्देशिकामा सम्बोधन गर्ने आशा रहेको पनि बताउनुभयो उहाँले लगानीकर्ता संघहरूले 12 करोड सम्मको शेयर कर्जाको सीमाले शेयर बजारलाई निरुत्साहित गरेकाले सो व्यवस्थालाई फिर्ता गरिनुपर्ने माग कायम रहेको बताउनुभयो अध्यक्ष पोखरेलले विद्यमान ब्याज दर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएकाले उक्त ब्याज दरमा पुनरावलोकन गरी एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो वके अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग टर्की र सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 35000 भन्दा बढी पुगेको छ स्थानीय खोज तथा उद्धार टोलीले मंगलबार दिएको जानकारी अनुसार गत सोमबार गएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि टर्कीमा 31643 र सिरियामा 3581 जनाको मृत्यु भएको छ अझै पनि दुबै देशमा उद्धार कार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् भूकम्पपछि आएको हिमादिका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाई हुँदा भूकम्पको भग्नावशेषमा पुरिएका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने काममा कठिनाई भइरहेको उद्धारकर्मीले बताएका छन् भूकम्पमा परेकाहरूको उद्धारका लागि विभिन्न मुलुकबाट आधुनिक उपकरण सहित टोली टर्की र सिरिया पुगेका छन् उनीहरूले अझै पनि भग्नावशेषमा मानिसहरू जीवित रहेको हुन सक्ने भन्दै खोजीलाई तीव्रता दिइरहेका छन् सिरियामा टर्की निकट मानिने सीमा क्षेत्रमा विदेशी उपकरण आयात तथा प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण त्यहाँ स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी उद्धार कार्य जारी राखिएको छ फिलिपिन्सले चीनमा दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो डुंगामाथि सैन्य स्तरको लेजर लाइटले हमला गरेको आरोप लगाएको छ फिलिपिन्सले आफ्नो डुंगा विवादित साउथ चाइना सागरमा सामान आपूर्ति गर्न जाँदै गर्दा चीनले यसलाई अलमल पार्न लेजर बत्ती प्रयोग गरेको बताएको छ लेजर लाइटका कारण फिलिपिन्सका तटरक्षकको त्यो डुंगाका कर्मचारी अस्थायी रूपमा अन्धो भएका थिए त्यसैकारण डुंगा फर्किनु पर्यो चीनले यसअघि दक्षिण चीन सागरको धेरै जसो हिस्सामा दाबीका लागि पानीको फोहरा र साइरनको प्रयोग गर्ने गर्छ घटना 6 जनवरी को तर इसको जानकारी सोमवार मात्रे सार्वजनिक गरिए कुछ है। फिलिपिन्स ले जारी गरी को बिगड़ती में यो समुद्र में फिलिपिन्स को सार्वभौम अधिकार को खुला उल्लंघन भाए को उल्लेख करिए कुछ है। फिलिपिन्स ले आरोप लगाऊं दे बने कुछ है। चीन को जाज ले लेजर लाइट को प्रयोग भाए फिलिपिन्स को जाज को दाय यो 137 मिटर मात्र टाढा थियो चिल्ले फिलिपिन्सको यो आरोपमाथि अहिले नै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन सन् 2016 मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी मध्यस्थता न्यायालयले दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबीको कुनै ऐतिहासिक आधार नभएको बताएको थियो अस्ट्रेलियाले हजारौं शरणार्थीलाई आवश्यक अनुमति दिने भएको छ अस्ट्रेलियाका अध्यागमन मन्त्रीले केही अस्थायी भिसाधारीका लागि स्थायी भिसाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागेको सोमबार घोषणा गरेका हुन् जाल्स लेबरले सरकारको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्दै सन् 2013 भन्दा अगाडि डुंगाबाट अस्ट्रेलिया आएका करिब 19000 शरणार्थीलाई दुई प्रकारका अस्थायी भिसामा स्थायी बसोबासका लागि निवेदन दिन अनुमति दिइने बताएका छन् यो प्रावधानले शरणार्थीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय असक्तता बीमा योजना उच्च शिक्षा ऋणमा पौष प्रदान गर्नेछ र नागरिकताको पनि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ यसले उनीहरूलाई अस्ट्रेलियामा तत्काल परिवार ल्याउन पनि अनुमति दिन्छ यस कदमको घोषणा गर्दै यो कदमको घोषणा गर्दै उनले काम गर्ने कर तिर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र अस्ट्रेलियालीहरूलाई उनको भिसा स्थितिका कारण अल्पत्र राख्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् इंग्लैंडका पूर्व कप्तान इवन मर्गनले सोमबार सबैखाले क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन् डल्फिनमा जन्मेका 36 वर्षीय मर्गनले जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट नखेल्ने जनाएका थिए उनका नेतृत्वमा इंग्लैंड सन् 2019 को वन डे विश्व कप जितेको थियो त्यस्तै उनी कप्तान रहेकै बेला इंग्लैंड वन डे र टी20 दुबै क्रिकेटको शीर्ष वरियतामा पुगेको थियो सन्यासको घोषणा गर्दै मर्गनले धेरै सोच विचारपछि आफू आफ्नो खेल जीवनमा पूर्ण विराम लगाउने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् उनी वन डे क्रिकेटमा इंग्लैंडका लागि सर्वाधिक 6900 
सन्तान रन बनाउने खेलाडी हुन् उनले आफ्नो खेल जीवनको सुरुमा आयरल्याण्डका लागि खेलेका थिए अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले तपाईले लसुनको अत्याधिक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसको बेफाइदाहरू पनि छन् स्वास्थ्यका हिसाबले अत्याधिक लसुन सेवनका बेफाइदाहरू के के छन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौ लसुनको सेवन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ लसुन औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ लसुनमा भिटामिन आइरन क्याल्सियम र पोटासियम जस्ता पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ जसले धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू हटाउन मद्दत गर्छ तर लसुनले सधैं फाइदा गर्छ भन्ने चाहिँ छैन लसुनको अत्याधिक सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ अत्याधिक लसुन सेवन गर्नुका बेफाइदाहरु सबैभन्दा पहिलो कलेजोमा समस्या हुन सक्छ लसुनको अत्याधिक सेवनले कलेजोमा समस्या निम्ताउन सक्छ काँचो लसुनमा एन्टीअक्सिडेन्ट पाइने हुनाले कलेजोमा विषाक्त पदार्थ जम्मा हुन सक्छ र यसका कारण कलेजोमा विषाक्तताको समस्या हुन सक्छ त्यसैले लसुनको अत्याधिक सेवनबाट बच्नु पर्छ त्यसले लसुनको अत्याधिक सेवनले पाचन सम्बन्धी समस्या निम्ताउन सक्छ किनभने खाली पेटमा लसुन खाँदा पेट फुल्ने ग्यास बान्ता पखला र पेट फुल्ने जस्ता समस्या हुन सक्छ तसर्थ यदि तपाई पाचन समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईले लसुनको अधिक सेवन गर्नु हुँदैन त्यस्तै अर्को समस्या रक्तस्राव समस्या हुन सक्छ लसुनको अत्याधिक सेवनले रगत बग्ने समस्या हुन सक्छ किनभने लसुनमा केही यस्ता गुण पाइन्छ जसले रगतलाई पातलो बनाउने काम गर्छ त्यसैले रगत पातलो पार्ने औषधि सेवन गर्नुहुन्छ भने लसुनको सेवनबाट बच्नु पर्छ यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टीका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नबिर्सिनु होला जहाँ जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी छ बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्